。人一旦对自己过于自信，就会高估自己的能力，从而阻碍自己的思考，阻碍自己前进的步伐，给自己的人生带来难以磨灭的后果。十年前第一次看《甄嬛》这部轻装宫斗剧的时候，觉得里面的雍正皇帝仅仅因为甄嬛。穿错一件纯元皇后的衣服，就对他大发雷霆，取消封妃仪式，禁足碎雨轩，丝毫不顾及过往的情分，实在让人无法理解，甚至在指责这个帝皇的无情与凉薄。确实，两人出狱时恩爱异常，雍正宠爱她到什么地步？赐予汤泉宫交房独宠，交了一桩生日宴，这些几乎是别的嫔妃永远没机会享受到的，他却轻而易举的就得到了。可以这样说，甄嬛在雍正心中是可以占据一席之地的女人，甚至在某个时期可谓是集万千宠爱于一身。可是却在一夕之间突然掉落到了万劫不复的深渊。有段话是这样说的：如果有一天为你遮风挡雨的人，把世间所有的风雨都带到你面前的时候，那你又将甄嬛果断决绝地选择离开了那个让人伤心绝望的皇宫，放下往日与雍正的情与爱。带着怨与恨，远走到宫外的甘露寺修行，就当是一场梦醒来就该回到现实中去一样。在《甄嬛传》中，甄嬛失宠两次，第一次是被华妃罚跪，以及背后的阴谋导致悲痛之下要求雍正处决华妃，却忽视了雍正身为皇帝的不得已以及压力。正因皇帝碍于年羹尧而没有处决华妃，从而对皇帝心生怨恨，终导致自己被冷落。第二次失宠，表面来看，甄嬛的第二次失宠一致离宫，是因为穿错了纯元皇后的衣服，还发现了一直以来自己在雍正心中是别人的替身，感到万般痛苦，错付他人。实则背后的原因真没有那么简单浅薄。事实上，结合剧情全域分析下来，细想几番，若真的只是甄嬛穿错了衣服，是不至于会让雍正这么严厉处罚甄嬛呢？原因大概有三个。一是甄嬛自从袖中藏蝶重新得宠后，过于自信，高估了自己在雍正心中的地位。甄嬛在第一个孩子流掉之后，就因为雍正不肯处罚华妃而跟他起了嫌隙。后来要不是他被梅庄拉到冷宫，亲眼看一下里面的嫔妃过得是多么的，人不像人，鬼不像鬼，还有被齐妃和富察贵人在长街长官羞辱，甄嬛估计会继续消沉下去，哪有后来的崛起反击？他靠着袖中藏蝶，再以梅园重新获得了雍正的青睐，宠爱更胜从前。于是甄嬛便开始膨胀了。为了不再让别人欺负自己，她到处彰显自己的力量。第一个就解决了当日侮辱她的富察贵人，又警告了齐妃。至此，后宫众人都不敢小觑了她。雍正几次来到碎玉轩，要求见她，她都避而不见，跟雍正玩起了欲擒故纵的把戏。这就让甄嬛心里产生了一种自己已经把雍正稳稳地抓在手心的错觉。她认为雍正已经离不开她了。不可否认的是，一个女人在男人爱自己、宠自己的时候，可以偶尔耍点小脾气，说点平时不敢大胆表达的想法，也未尝不可。但得看这个物件是谁了。要是这个物件是皇帝，一次两次还可以，多了就不好办了。如甄嬛，她就是忘记了这一点。二是甄嬛仗住雍正的宠爱，没有分寸的多次干政，早已让雍正心中生疑。甄嬛因为自身所具备的才华与见识，读了不少的史书，在雍正面前也能时常帮他出出主意、分担烦恼。所以在精神交流这方面，甄嬛比后宫任何一个女人强，这个事实是不可否认的。雍正为此已在甄嬛面前说过允许她干政这个不假，但就是因为这个允许。使得甄嬛多次越界插手政务，例如在敦亲王殴打言官这件事上，雍正拿不定主意，应该怎样处理比较稳妥。大臣们的意见也分了两派。这时，甄嬛走进养心殿，给雍正提了一个安抚政策。只见雍正的眼里在打量着甄嬛，信息量很大，可见对甄嬛的疑心暗起。可是甄嬛一点都没有察觉到雍正的疑心。过了没多久，雍正对敦亲王起了杀心。甄嬛又进言叫皇上顾及手足之情，另外还要封赏敦亲王的儿女，以堵住天下悠悠之口，为雍正维持人君的形象。然而甄嬛却忘了雍正究竟是一个怎样的帝王。在九子夺嫡成功登上帝位的时候，雍正又何曾顾念过手足之情？何曾心软过或手软过？从他把兄弟八王九王改名为阿朱阿狗，就连太后临终前。想见一下自己的小儿子十四阿哥，自己的三阿哥为他们求情，被革去了皇太子，不再认他做自己的儿子
，桩桩件件都说明了雍正是一个亲情淡薄的帝王，自然对嚣张跋扈、目中无人的敦亲王是容不下的。甄嬛为罪臣说情，没有起到让雍正觉得为他维持仁慈形象的效果，而是觉得甄嬛与外臣勾结扰乱朝纲，这才是最致命的。再比如第二件事，跟年羹尧交好的前明氏，出了一本诗集对年羹尧的言行，大家触犯了雍正的底线，认为前明氏等同谋逆，于是下令抓拿夏雨，又把他的同党汪景祺斩首悬挂于蔡氏口十年。甄嬛的父亲不仅被政敌恶敏诬陷，收藏了那本诗集，而且还无意间在政敌面前。甄嬛在雍正的试探下，又为汪景祺流放的家人求情。结果，雍正一口咬甄嬛和他的父亲甄远道都在同情怜悯自己不喜欢的人，认为自己的做法是不合理的，疑心更是越来越重。卧榻之侧，岂容他人酣睡？甄嬛一而再、再而三地干涉政务，并对雍正的政令指手画脚，没有一点收敛，误将自己的宠爱当成了免死金牌。雍正又怎么可以是而不见呢？他早已看甄嬛不顺眼了，只是隐忍不发罢了。甄嬛对雍正的不满与疑心根本没有察觉到，还洋洋得意、自顾自地发表自己的意见。也许雍正的圣宠已经把他那颗玲珑剔透的心给蒙蔽了，忘记了雍正本就是一个多疑多虑的皇帝，疑心的根一旦种下，危险就会一步步地向他靠近。他却在自己编织的美梦中没有一点防备地沉醉住。在剧中，雍正就说过这样一句话：他只喜欢两种女人。一种是不惹事的，一种是懂他的，可是太懂也不好，能说上几句话就好。作为一个帝王，谁愿意自己的心意可以随时被人猜到？这对他管理前朝后宫都相当的没有安全感，被人彻头彻尾的看透，这却是一件让人不愉快的事。即使是自己身边最爱的枕边人也不行。甄嬛犯了两大禁忌：一是她显得太懂用，雍正了帝王心似海，她总是这样。满宫里表现出自己多了解皇帝的样子，又怎么能没有一点忌讳？二是他把自己的聪明用得太过了，总是爱在雍正的事上出谋划策，令这让雍正的颜面王拿百深深的损伤了帝王的尊严。言多必失这样的道理最浅显不过，甄嬛却忘得一前二近，以为平级自己在雍正心里的地位是独一无二的，说什么做什么都可以被容纳，真是大错特错，枉费了心思。三是甄嬛褪去了以往的谨言慎行，对靠近自己的危险竟丝毫不觉。虽然说甄嬛穿错了纯元的衣服有皇后的陷害，但是甄嬛自己也有着不可推脱的责任。膨胀的心在甄嬛的身上日益壮大，她年纪轻轻没有子嗣就被封妃了，后宫里可没有几人能有这样的恩宠。相对于刚进宫时，甄嬛所表现出来的战战兢兢、小心翼翼，如今似乎全都消失不见了。也是那时的后宫，甄嬛可谓是一时风头无两，哪里还需要谨言慎行、如履薄冰？仿佛她只需要安心地享受着雍正的宠爱，就是了。当然，这只是她自己的一厢情愿。让她没有想到的是，生命中的致命一击很快便来临了。在内务府送来封妃的吉福时，她发现吉福破损，第一时间想的不是别人有意陷害，马上向皇上、皇后，从而推迟封妃日期。而是尽快找到另一件作为替代，兴许就可以遮掩过去。封妃一事在甄嬛的心里成了头顶大事，她只想快点完成，不想耽搁一点时间，就随意穿上了一件不明来路的吉服，就兴高采烈的去了。后宫那些女人的嫉妒心，怎么可能眼睁睁看她越爬越高？肯定想尽办法阻止她的。确实，人往往在最得意的时候，都会忽略身边的细节。人生如棋子，一棋下错，满盘皆输。古往今来，这样的例子也不少。甄嬛又再一次选择性忽略，才造成了自己离宫修行、家人流放宁古塔的悲惨下场。若是他当时有后期的机警与灵敏，或许就可以避免这样的悲剧发生。果然，人都是精益欠长益智的，谁的成功都不容易，只是需要时间的历练和人心的成长而已。所以得出的结论是，雍正真的不只是因为甄嬛穿错了纯元的衣服而发怒，不然就太莫名其妙了，也让人感到突兀。冰冻三尺非一日之寒。随住时间的推移，甄嬛的种种言行，慢慢的就像一捆捆柴堆积起来。雍正的耐性逐渐耗光，恻隐之心越来越严重，终于可以明目张胆的，借着甄嬛穿错纯元皇后衣服的事。
找到一个理由，一个时机，从而化成一个火种，毫不留情地点燃了柴。一次性跟甄嬛算了吧，总账罢了。这也给作为观众的我们提了一个醒：做人要留余地，不要得意忘形，从而过分的插足别人的生活，别人的人生，忘记自己的分寸感，失去界限感。若是遇上好脾气的，还能忍你一两次；若是遇上斤斤计较的、记仇的，那可不是开玩笑的。总有一天，当怒火烧来的时候，你早已避之不及，承受不住。人生在世，过得了自己，也过得了别人，真的很重要。有时候重要到影响我们整个人生。